Meus amigos, o que vocês vão ver aqui nesse vídeo é só pra brasileiro mesmo. Tem que ser brasileiro, velho, porque aqui no Brasil as coisas são difíceis. Olha só, o goleiro Bruno está devendo 90 mil reais de pensões alimentícias atrasadas. E isso tudo para o Bruninho, o Bruno Samúdio, filho dele com a Elisa Samúdio. Pra quem não se lembra, o goleiro Bruno foi responsável pela morte da Elisa. Bom, pela legislação brasileira, ele já pagou pelo seu crime, né? Mas quem paga pelo crime ficando tão pouco tempo na cadeia? O goleiro foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, mas saiu em 2017, quando tinha completado apenas 6 anos e 7 meses. O pequeno Bruninho ficou sem mãe, porque o pai tirou a vida da mãe, e consequentemente ficou sem pai também, porque quem vai ter contato com o pai que tirou a vida da sua mãe? E também tem relatos aí de que o goleiro Bruno tentou tirar a vida do próprio Bruninho, mas isso ainda não foi confirmado, só que vocês imaginem a cabeça da criança pensando nisso, né? Não é porque é criminoso que não tem que cumprir com suas obrigações. Portanto, a dona Sônia, a avó do Bruninho, foi na justiça pedir a prisão do goleiro Bruno, novamente, dessa vez pelo atraso de pensão alimentícia. O goleiro Bruno entrou com um recurso para não ser preso. Ele tentou um acordo, ofereceu 30 mil reais à vista e o restante do valor parcelado em alguns meses. A dona Sônia, na sua completa razão, não aceitou a oferta e então a prisão do goleiro Bruno foi decretada. Em breve ele pode ser preso, a não ser que consiga pagar os 90 mil reais de pensão. Valendo frisar que esse não é o valor da pensão, isso daí é um acúmulo de pensões atrasadas. E hoje o goleiro Bruno tem um trabalho, ele está em um time de futebol, tem uma loja de açaí, fora que na carreira profissional dele acumulou muito dinheiro, muitos bens, porque jogou no Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, só clube grande. E aí como um pedido de socorro, o goleiro Bruno teve uma ideia genial. Vou abrir aqui uma vaquinha virtual pro pessoal doar pra mim. Confiram só o que a esposa do Bruno falou, roda aí. Boa noite pessoal, meu nome é Ingrid, eu sou a esposa do Bruno. Tô passando aqui pra atualizar vocês do que vem acontecendo. Na semana passada, nós fomos intimados a pagar a benção de 90 mil reais. Sendo que nós tentamos acordo, nós tentamos plano de pagamento, nós tentamos um parcelamento e nada foi aceito. Lembrando que o Bruno é obrigado a pagar a pensão mas ele impediu de trabalhar. Ele ficou preso por quase 10 anos. E ninguém acredita que ele não tenha mais dinheiro. Ninguém acredita que ele tenha perdido tudo para advogados. Ninguém acredita que ele não tenha mais nenhum tipo de bem, de renda. Então eu resolvi criar uma vaquinha online. Talvez seja um impulso, talvez seja um erro, mas é uma tentativa. Nós não temos esse dinheiro é... e eu não sei o que fazer. Eu só sei que eu tenho uma filha que depende muito do pai, ela só tem quatro aninhos. O Bruno tem mais duas filhas que também precisam dele. E eu venho aqui pra contar com vocês, você que é fã do Bruno, você que conhece o Bruno e quer ajudar de alguma forma, eu vou deixar o link e pra gente tentar ajudá-lo. E realmente, pessoal, eles abriram a vaquinha virtual, mas é claro, vocês devem aí estar pensando... Ah, ninguém vai doar pro goleiro Bruno, né? Quem é maluco de doar pro Bruno, velho? O brasileiro já tá reclamando que as coisas estão ruins, que as coisas estão caras e ainda vai gastar dinheiro doando pro goleiro Bruno? Quem é maluco, né? E deixa eu contar pra vocês, tivemos aqui 101 doadores. Mano, como assim, velho? Eu não consigo acreditar nisso. O valor arrecadado não foi baixo, não. Você pode pensar assim, ah, 101 doadores, cada um doou um real... Então deu 100 reais? Não, doaram um valor alto, meus amigos. Até então o valor arrecadado foi de R$ 2.836,38 e acreditem se quiser, está subindo cada dia mais. Eu acredito que em breve o Bruno vai bater essa meta de R$ 90 mil. Reais. Agora, eu, eu não consigo entender a cabeça das pessoas que vão lá e doam. Olha, vai doar para quem precisa, para quem está aí é, com fome... 
R$ 2.800 poderia estar tá ajudando uma família, mas não, estão dando para o goleiro Bruno, um cara sangue frio, um cara que cometeu um crime terrível. E para mim, essa pensão que ele tem que pagar não é nada, porque, assim, não é uma pensão para um filho aleatório, é para o filho da mãe que ele tirou a vida. Então, assim, ele deveria dar tudo que ele tem para esse garoto, para, no mínimo, tentar alguma coisa, tentar reparar Algo que é irreparável. Ele deve a vida a esse garoto. Tudo que ele conseguir, ele tem que dar pra esse garoto, velho. Ele tirou a mãe desse garoto. Ah, mas você tem que entender que o goleiro Bruno não tem dinheiro. Ele tá tentando aí fazer um acordo e não conseguiu. Vende a loja de açaí. Dá os seus pulos. Não tem bens? Não tem carro? Com certeza tem. Se vira. Assim como você se virou lá pra esconder, né? Não vou nem lembrar aqui o que aconteceu, mas se vira, meu amigo. Bom, por enquanto é isso, mais informações sobre esse caso eu voltarei aqui, portanto continuem ligados para não perderem absolutamente nada, até uma próxima e tchau!